আবার তিনি আমাদের জানাচ্ছেন হি ওয়ান্স টোল্ড মি মানে কালামের বাবা কালামকে একদা বলেছিলেন ইন হিজ ওন টাইম ইন হিজ ওন প্লেস অর্থাৎ যে কোনো মানুষের নিজের সময় বা নিজের জায়গায় ইন ওয়ার্ড হি রিয়েলি ইজ সে আসলে যা আছে অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি ওয়াজ রিচড এবং যে পর্যায়ে সেই মানুষটা পৌঁছেছে গুড অর ব্যাড ভালো হতে পারে বা খারাপ হতে পারে এভরি হিউম্যান বিইং ইজ স্পেসিফিক এলিমেন্ট উইদ ইন দ্য হোল অব দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিইং তাই প্রত্যেকটা মানুষই সমগ্র প্রকাশিত ওই শরিক সত্তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট উপাদান তাহলে আবার দেখো স্পেসিফিক হচ্ছে নির্দিষ্ট বা পার্টিকুলার এলিমেন্ট এলিমেন্ট শব্দের অর্থ কি উপাদান মেটেরিয়াল ইনগ্রিডিয়েন্ট কম্পোনেন্ট এলিমেন্ট বলতে ম্যানিফেস্ট মানে প্রকাশিত ইজি টু সি অর আন্ডারস্ট্যান্ড নোটিসেবল এক্সপোজ রিভিল্ড এতগুলো করে দিয়েছি মানেগুলো ডিভাইন বিইং গড সুপার পাওয়ার অলমাইটি গড যে সর্বোচ্চ শক্তিমান তাহলে হি ওয়ান্স টোল্ড মি একদা কালামের বাবা কালামকে জানালেন ইন হিজ ওন টাইম ইন হিজ ওন প্লেস নিজের সময় বা যে কোনো মানুষের নিজের জায়গায় এখান একটু ভালো করে বুঝে নেবে লাইনটা ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ সে আসলে যা আছে অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি ওয়াজ রিচড এবং যে পর্যাতে সে পৌঁছেছে সেটা ভালো হতে পারে বা জীবনে খারাপ কাজ করলে যেমন আমরা খারাপ হই ভালো কাজ করলে যেমন আমরা ভালো হই এটা ভীষণ একটা শিক্ষামূলক লাইন ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন এভরি হিউম্যান বিইং ইজ আ স্পেসিফিক এলিমেন্ট প্রত্যেকটা মানুষই একটা নির্দিষ্ট উপাদান কিসের উপাদান উইথ ইন দ্য হোল অব দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিইং সমগ্র বিশ্ব সংসারে ম্যানিফেস্ট প্রকাশিত হয়ে আছে যে স্বর্গীয় সত্তা সেই স্বর্গীয় সত্তা পরম ঈশ্বরের আমরা একটা ছোট্ট অংশ মাত্র কালামের বাবা কালামকে আবার প্রশ্ন করছেন সো হোয়াই বি অ্যাফ্রেড কেন ভয় পেয়ে যাচ্ছ অফ ডিফিকাল্টিজ সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস তাহলে কেন অসুবিধা কষ্ট সমস্যাকে ভয় পাবে ডিফিকাল্টিজ শব্দের অর্থ দেখো অসুবিধা ডিজ অ্যাডভান্টেজ সাফারিংস কষ্ট সরোজ যেটা দুঃখ কষ্টগুলো আসে প্রবলেমস সমস্যা ট্রাভেলস অ্যাফ্রেড ভীত বা ফ্রাইটেন্ড অর্থাৎ মানুষ যদি জীবনে সঠিক কাজ করে তাহলে তার জীবনে কোনো কষ্ট দুঃখ কিছুই আসবে না কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তবু এসে যাচ্ছে তখন কালামের বাবা উনি প্রশ্ন করছেন কালামকে বোঝাচ্ছেন যে জীবনে যদি কোনো দুঃখ কষ্ট অসুবিধা সমস্যাগুলো এসেও যায় তাহলে যখন আমরা স্বর্গীয় সত্তারই একটা অংশ তাহলে ভয় পাবার কিছুই নেই ওগুলো আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই হয়তো ঈশ্বর আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন ওয়েন ট্রাভেলস কাম যখন সমস্যা আসে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝার চেষ্টা করো দ্য রেলিভেন্স অফ ইউর সাফারিংস কেন তোমার জীবনের দুঃখ কষ্ট হলো প্রাসঙ্গিকতা অর্থাৎ রেলিভেন্স মানে কি বলেছি প্রাসঙ্গিকতা অফ ইউর সাফারিংস তোমার দুঃখ কষ্ট কেন এসেছে সেই প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করো ট্রাভেলস মানে সমস্যা হার্ডশিপস অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্স অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন তাহলে প্রতিকূলতা সর্বদা আত্মদর্শনের একটা সুযোগ করে দেয় এবার দেখো এই লাইনটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভার্সিটি অ্যাডভার্সিটির শব্দের অর্থ কি দুর্দশা মিজারি আর ডিফিকাল্ট অর আনপ্রেজেন্ট সিচুয়েশন অলওয়েজ মানে সর্বদা প্রেজেন্ট মানে উপস্থাপিত করে অপরচুনিটিস মানে সুযোগ বা চান্সেস ফর এই যে ইন্ট্রোস্পেকশন এইখানটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আত্মদর্শন ইনসাইট এক্সামিনেশন অফ ওয়ান্স ওন থটস ফিলিংস অ্যান্ড রিজেন্স তাহলে কোনো মানুষ কেন জীবনে দুঃখ কষ্ট এলো সেটা যদি বোঝে অর্থাৎ তার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভুল কাজ হয়েছে তাই তার জীবনে কষ্টটা এসছে তাহলে মানুষজন আর সেই ভুল কাজটা করবে না তাহলে তার জীবনে আর কোনো দুঃখ দুর্দশা আসবে না কালামের বাবা খুব সুন্দর করে আমাদের সাধারণ ভাষায় বলছেন অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্স অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতি সর্বদা আত্মদর্শনের একটা সুযোগ এনে দেয় এরপর কালাম তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছেন হোয়াই ডোন্ট ইউ সে দিস এই কথাগুলো তুমি কেন বলো না টু দ্য পিপল সেই সব মানুষগুলির কাছে হু কাম টু ইউ ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস যারা তোমার কাছে আসে একটু সাহায্য বা একটু উপদেশের জন্য তাহলে আমার কাছে আপনার কাছে যারা সাহায্য বা পরামর্শের জন্য আসে বাবা আপনি কেন তাদেরকে এই কথাগুলি বলে দেন না আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম 
তাহলে কালাম তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছেন তখন তার বাবা কি করলেন না হি পুট হিজ হ্যান্ডস অর্থাৎ বাবা তার হাতটা ছেলের কাঁধে রাখল অন মাই সোল্ডার্স অর্থাৎ কাঁধে রাখলেন অ্যান্ড লুক স্ট্রেট ইন টু মাই আইজ এবং তিনি সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন তাহলে কালাম আমাদের জানাচ্ছেন কি হি পুট হিজ হ্যান্ডস অন মাই সোল্ডার্স অ্যান্ড লুকড স্ট্রেট ইন টু মাই আইজ অর্থাৎ তিনি আমার কাঁধ আমার কাঁধের ওপর তার হাতটা রাখলেন এবং সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন ফর কোয়াইট সাম টাইম বেশ কিছুক্ষণ ধরে হি সেট নাথিং তিনি কিছুই বললেন না অ্যাজ ইফ হি ওয়াজ জাজিং মাই ক্যাপাসিটি টু কম্প্রিহেন্ড হিজ ওয়ার্ডস অর্থাৎ কি তিনি যেন বিচার করছিলেন যে আমার ক্ষমতা আদপ আছে কি না টু কম্প্রিহেন্ড অর্থাৎ বোঝা কি বোঝা তার এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো হিজ ওয়ার্ডস তার বেশ কিছুক্ষণ তিনি কিছু বললেন না যেন তিনি তার কথা বোঝার মতো আমার কোনো ক্ষমতা আছে কি না তা তিনি বিচার করছিলেন জাজিং জাজিং মানে বিচার করছিলেন কনসিডারিং গেজিং বা এস্টিমেটিং কম্প্রিহেন্ট বুঝতে পারা রিয়েলাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড ক্যাপাসিটি এবিলিটি বা ক্ষমতা অর্থাৎ কালামের বাবা পরীক্ষা করে দেখছিলেন কালামকে যে উনি যে কথাগুলো বলছিলেন সেটা উপলব্ধি বা বোধগম্য করার মতো শক্তি বোঝার মতো শক্তি কালামের মধ্যে আছে কি না কালাম এবার আমাদের জানাচ্ছেন দেন হি আনসার্ড ইন আ লো ডিপ ভয়েস তারপর তিনি খুব নিচু গম্ভীর কণ্ঠে কালামের বাবা উত্তর দিলেন হিজ আনসার ফিল্ড মি কালাম আবারও আমাদের জানাচ্ছেন কি হিজ আনসার তার যে অর্থাৎ পিতার যে উত্তরটা ফিল্ড মি আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলল উইথ আ স্ট্রেঞ্জ এনার্জি অ্যান্ড এন্থুসিয়াজম অর্থাৎ বাবার উত্তর বা তার উত্তর আমাকে এক অদ্ভুত শক্তি এবং উৎসাহে বড়িয়ে দিল এন্থুসিয়াজমের শব্দের অর্থ দেখো উৎসাহ উদ্দীপনা এক্সাইটমেন্ট ইগারনেস সব আমি লিখে দিয়েছি একটু ভালো করে তোমরা পড়ে নিও ওয়েন এভার হিউম্যান বিইংস ফাইন্ড দেমসেলভস অ্যালন মানুষ যখন নিজেকে একা বোধ করে একা পায় অ্যাজ আ ন্যাচারাল রিয়াকশান স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে দে স্টার্ট লুকিং ফর কোম্পানি তারা তখন কাউকে না কাউকে একটা মানুষ পেতে চায় সঙ্গ পেতে চায় কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় মানুষ ওয়েন এভার দে আর ইন ট্রাভেল যখনই মানুষ কোনো বিপদে পড়ে দে লুক ফর সাম টু হেল্প দেম তখনই তারা খোঁজে যে আমাকে যেন কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসুক ওয়েন এভার দে রিচ অ্যান ইম্পাস ইম্পাস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধা যখন তারা কোনো বাধা বা অচল অবস্থায় পৌঁছায় দে লুক টু সাম টু শো দেম দ্য ওয়ে আউট সেই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা যেন কেউ তাদেরকে বলে দেয় এটা মানুষ সর্বদা খোঁজে সেই বিপদ থেকে বের হবার পথ দেখাতে তারা কারুর দিকে তাকায় বা কারুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দেখবে সব কটা শব্দের অর্থ আমি একটু লিখে দিয়েছি ইম্পাস ইম্পাস মানে কি বাধা অবরুদ্ধ অবস্থা অবস্টেকলস ইন দ্য পাথ অফ প্রোগ্রেস যত তুমি উন্নতি করবে তোমার পথে কিছু না কিছু বাধা তো আসবেই এভরি রেকারেন্ট অ্যাঙ্গুইশ লংগিং অ্যান্ড ডিজার ফাইন্স ইটস ওন স্পেশাল হেল্পার তাহলে প্রত্যেকটা বারবার ফিরে আসা আমাদের জীবনে যে যন্ত্রণা আকাঙ্ক্ষা তার নিজস্ব বিশেষ সাহায্যকারীকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করে রেকারেন্ট বারবার ঘটে পুনঃ পুনঃ সংগঠিত এমন ইভেন্ট অকার্ড কন্টিনিউলি তাকে আমি উচ্চারণটাও লিখে দিয়েছি অ্যাঙ্গোইস তোমাদের যাতে কোনো কষ্ট কোনো অসুবিধা না হয় কোনো কিছু হলে তোমরা কমেন্ট করবে আমাকে নিচেতে আমি তোমাদের যতগুলো প্রশ্ন আছে সব কটা প্রশ্নের উত্তর দেবো আমি চেষ্টা করব অ্যাঙ্গোইস অ্যাঙ্গোইস মানে কি যন্ত্রণা ডিপ পেন এগোনি লংগিং লংগিং মানে আকুতি ডিপ ডিজার ইয়ার্নিং ডিজার হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা ইন্টেনশন বা উইশ ফর দ্য পিপিল হু কাম টু মি ইন দি স্ট্রেন্স যারা বিপদে পড়ে কালামের বাবার কাছে আসতেন কালামের বাবা জানাচ্ছেন আই অ্যাম বাট আ গো বিটুইন ইন দেয়ার এফোর্ট টু প্রফিসিয়েট ডেমোনিক ফোর্সেস উইথ প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফারিংস তাহলে ভালো করে বুঝে নাও ফর দ্য পিপিল যে সমস্ত মানুষজনের জন্য হু কাম টু মি ইন দি স্ট্রেন্স বিপদের মধ্যে পড়ে আমার কাছে আসে অর্থাৎ কালামের বাবা বলছেন যে বিপদের মধ্যে পড়ে মানুষজন যে সমস্ত মানুষজন তার কাছে যান তিনি তখন কি বলছেন আই অ্যাম বাট আ গো বিটুইন ইন দেয়ার এফোর্ট তাহলে আমি আর কেউই না একজন মধ্যস্থতাকারী 
কিসের মধ্যস্থতাকারী ইন্ডিয়ার এফোর্ট তাদের যে চেষ্টা কিসের চেষ্টা টু প্রপিসিয়েট ডমিনিক ফোর্সেস ডেমোনিক অর্থাৎ যে তোমার দৈব দৈত্য সত্তাটা অর্থাৎ দানবীয় সত্তা মানুষের মধ্যে বদমাইশী বুদ্ধি যেগুলো থাকে সেগুলো দমন করার জন্য কি দিয়ে দমন করবেন উইথ প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফারিংস তার কালামের বাবা আমাদের জানাচ্ছেন কি যে আমি তাদের অতি প্রাকৃত ভয়ঙ্কর শক্তিগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টাতে প্রার্থনা বা মনোবাচ্ছা পূর্ণ করাবার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলির মাধ্যমে অফারিংস অফারিংস অঞ্জলির মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটা মধ্যস্থতাকারীর কাজ করে দিই গোবিটুইন গোবিটুইন মানে কি মধ্যস্থতাকারী মিডিয়েটর প্রফিসিয়েট মানে দমন করা কন্ট্রোল করা ডেমোনিক ফোর্সেস দানবীয় শক্তি মনস্টার্স যেটা অফ ইমেন স্ট্রেংথ যাদের মধ্যে অসাধারণ শক্তি থাকে যে কোনো খারাপ কাজ করবার সময় মানুষের মধ্যে এই যে আজকে পৃথিবীতে এত হত্যালীলা এত ধ্বংসলীলা সব কিছু ওই ডেমোনিক ফোর্সেসের জন্যে হচ্ছে তা সেটা কি হচ্ছে দমন করতে হয় মানুষকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যেটা বলা যায় যে আমরা এক খাঁচার মধ্যে ওহি আর নকুল দুজনই অবস্থান আমাদের দেহের মধ্যে অর্থাৎ সব সময় শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করা উচিত দৈত্য সত্তা দানবীয় সত্তা যেটা আছে ওটাকে আমাদের দমন করা উচিত তা কালামের বাবা সেই ক্ষেত্রে মানুষের এই প্রচেষ্টার মধ্যে গোবিটুইনের কাজ করে অর্থাৎ মিডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীর কাজ করেন গল্পটির পরবর্তী অংশ আমার পরের ভিডিওতে দেয়া আছে